，同样一个道理，每一个人在这一生当中，啊，富贵。贫贱，这些都属于果报啊。果必有因，因都是前世累积的。啊，一个人在某一个方面，他有特殊的成就，有特殊的贡献，如果没有。五世以上的累积，他就不可能达到这个成就。我们在慈悲三昧水忏上看到五大过失的故事啊，这个出家人算是有成就了。啊，做到帝王的老师，啊，封为过师，慈悲水忏，迦罗迦尊者说他的因缘，他修行十世，十世，而且一世一世是连着的，十世都在人生都出家。那不是容易事情啊！啊，于是我们明白了，啊，世间人的地位越高，修行的时间是越久，修得好啊，他才能得到，不是一般人可以得到的。他的财富也是多生多劫修的，不是偶然的事情啊！啊，我们明白这个道理，了解事实真相，我们对这些富贵人不会羡慕，为什么呢？人家过去生中修得好啊，今天果报现前了。那我们也想跟他一样，好好的干。我们能够累积，说不定来生比他还要殊胜，一定道理嘛。啊，所以但是学佛。要觉不能迷呀、啊！学佛求六道里面的荣华富贵呀、啊，那是迷而不觉啊,啊！你地位高，你财富大，很容易造业。如果在这一生当中，啊！迷在五欲六尘里面，你肯定来生往下堕落。错了啊！所以释迦牟尼佛为我们实现，你看看他出生在帝王家了，舍弃王位，这王位是大家所必尊的。那中国人讲嘛，富有四海，贵为天子，富贵到了顶峰啊，那是做皇上啊，啊，他已经到手了，不要了。你看看人家多厉害，十九岁就舍弃了，啊，舍弃王位。到外面去学道，啊
，三十岁成道了，大彻大悟成道了，成道之后一生教学。跟孔老夫子一样，啊！但是孔老夫子还收一点学费，他不收学费，啊！他每天出去托钵，日中一时，树下一宿，过苦行僧的生活，是表演给我们看的。啊，让我们去想想，他为什么选择这个？这一定比做过往还高明啊！啊，做过往很少不退多的啊，很少。啊，那这是不是中国人讲的古圣先王？他做过王，他不退多。啊，像我们中国历史上讲的，尧舜禹汤啊，文武周公啊，那是圣贤的国王啊。啊，这些人来世的时候呢，他可能到天上去做天王去了，他升了，往上升了。他不会往下堕落，他做的好事太多了。真正是为国为民呢，没有为自己，不知道有自己啊。啊，文武周公以后啊，这样的圣王，就就就没听说过了。啊，所以这些都是值得我们深深思的，啊，值得我们学习的，啊，我们今天才真正明了，修学佛法这条路啊，无比殊胜、光明的大道。特别是金钟，他叫我们能在这一生，不但超越六道啊，超越十法界，尤其是这部经，保证我们一生。能生到极乐世界，亲近阿弥陀佛，到西方极乐世界，等于说，保证你一一生，证得究竟圆满的佛果。这在所有法门里面，找不到第二种。啊，我们真搞清楚，真搞明白了，对自己非常庆幸。啊，这一生真难得，真不容易。